সালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমরা অনেকেই খতিয়ান সংশোধন অথবা খতিয়ান কিভাবে সংশোধন করতে হবে এটি নিয়ে আমরা বিডম্বনায় পড়ে যাই বা খতিয়ানের অন্যজনে নাম আসলে আমরা অনেক চিন্তিত হয়ে যাই তো বন্ধুরা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সমস্ত জমি বা ভূমি যে ধরলাম এটি হচ্ছে আপনার একটি জমি বা ভূমি আজ পর্যন্ত এই জমি বা ভূমিটার তিনটি খতিয়ান তৈরি হয়েছে একটি বলা হয় সিএস খতিয়ান যেটি আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো সালের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে দ্বিতীয়টি হচ্ছে এস এ ক্ষতিয়ান এবং তৃতীয়টি হচ্ছে আর এস ক্ষতিয়ান এস এ ক্ষতিয়ানটি উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো সালে তৈরি করা হয়েছে এবং আর এস ক্ষতিয়ানটি উনিশশো থেকে বর্তমান পর্যন্ত কোন অঞ্চলে চলমান এবং এই সমস্ত এগুলো যে তিনটি ক্ষতিয়ান এগুলোকে বলা হয় রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান বা রেকর্ডীয় জরিপ বা জরিপ ক্ষতিয়ান তো আপনার জমি কিন্তু একটি থাকলো এই একটি জমিরই তিনটি ক্ষতিয়ান তৈরি হয়েছে এবং সেটা সময় হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন তো এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে ক্ষতিয়ান সেটিকে বলা হচ্ছে সিএস বা ক্যাডাস্ট্রল সার্ভে এটি আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো সালে তৈরি হয়েছে এখন আপনার জমির যদি সিএস রেকর্ডে যদি ভুল থাকে তাহলে জমি আপনার দখলে যদি থাকে তারপরও জমি আপনার দখলে থাকুক আর নাই থাকুক সিএস ক্ষতিয়ান সংশোধন যোগ্য নয় অর্থাৎ সর্বপ্রথম যে ক্ষতিয়ানটি তৈরি করা হয়েছে আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো এই ক্ষতিয়ানটি যদি ভুল থাকেও তাহলে সেটি সংশোধনযোগ্য না কারণ হচ্ছে এটি এত আগে তৈরি করা হয়েছে আপনি এতদিন যদি এর ভুল সংশোধন না করেন এখন কোনো অপশন নাই সেটি সংশোধন করার আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন সিএস ক্ষতিয়ান তৈরি করা হয় তখন জমিদার ছিল জমির মালিক আর আমরা যারা বর্তমানে জমি মালিক আমরা ছিলাম জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজা বা রায়ত তো এই জন্য সিএস রেকর্ডে ভুল আসে কথাটি বলাই ভুল কারণ হচ্ছে সিএস রেকর্ডে আমরা জমির মালিকই ছিলাম না জমির মালিক ছিল জমিদার আমরা শুধু বছর হিসাবে সেগুলোকে চাষাবাদ করতাম সেগুলো আবাদের যে এক তৃতীয়াংশ সেটি খাজনা হিসাবে দিতাম আর কিছু কিছু যে সমস্ত সিএস ক্ষতিয়ান আছে যেটাকে যেটার মধ্যে রায়ত দেওয়া আসতে অর্থাৎ রায়ত স্থিতিবান দেওয়া আসে সেই সমস্ত ক্ষতিয়ান এত বছর আগে তৈরি হয়ে গেছে এখন যদি আপনি সেগুলোকেও বলেন যে সেখানে ভুল আছে তাহলে এটি কিন্তু মানায় না তার পরবর্তীতে আসি বন্ধুরা আমরা এস এ ক্ষতিয়ান তো সি এস ক্ষতিয়ান উনিশশো সালে শেষ হয়ে যাওয়ার পর উনিশশো থেকে উনিশশো সালে একটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় যাকে বলা হয় এস এ ক্ষতিয়ান এই এস এ ক্ষতিয়ানটি তৈরি করা হয়েছে জমিদারের পত্তন রেজিস্টার দেখে সরজমিনে মাঠে না গিয়ে এবং এগুলো হাতের লেখায় শুধুমাত্র দুটো জেলায় বৃহত্তর বরিশাল এবং যে ফরিদপুর অঞ্চলে এই দুই অঞ্চলে প্রিন্টেড খতিয়ান পাবেন বাকি সমস্ত অঞ্চলে হচ্ছে হাতের লেখা এই সমস্ত এস এ খতিয়ান এই এস এ খতিয়ানের মাধ্যমে একজন জমির মালিক ভূমির মালিক হানড্রেড পার্সেন্ট মালিকানা অর্জন করেন অর্থাৎ জমিটি বিক্রি করার জন্য কারো কাছে ওনার পারমিশন নিতে হয় না জমিতে চাষাবাদ করার জন্য এবং জমিতে খাল খনন করার জন্য পাকা বাড়ি করার জন্য কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যখন সি এস রেকর্ড ছিল জমিদাররা ছিল তখন জমিদারের কাছ থেকে কি করতে হতো আপনার জমিতে আপনি একটি পাকা বাড়ি তৈরি করতে চাইলে জমিদারকে নজরানা বা আবহাব দিতে হতো এবং তার থেকে অনুমতি নিতে হতো তো এই জন্য যখন এস এ ক্ষতিয়ান আসে তখন হানড্রেড পার্সেন্ট আপনি মালিক হয়ে যান জমির তো এখন কথা হচ্ছে অনেক জনের নাম সি এস ক্ষতিয়ানে আপনারা পাবেন কিন্তু এস এ ক্ষতিয়ানে পাবেন না এর কারণটি হচ্ছে যে সি এস ক্ষতিয়ানের মন্তব্য গোলামে রায়তের অনেক প্রকার শ্রেণী আছে তো এই জন্য এস এ ক্ষতিয়ান যদি আপনার নামে হয়ে থাকে এবং আপনার যদি মনে হয় যে এস এ ক্ষতিয়ানে ভুল আসে তো তাহলে দেখুন এটি উনিশশো থেকে উনিশশো সালে এই ক্ষতিয়ানটি হয়েছে আজকে হচ্ছে দুই সাল এত বছর পরে আপনার যে এস এ ক্ষতিয়ান এটি যদি আপনি সংশোধন করতে চান এটি করতে পারবেন তবে এটি সংশোধন করা দুঃসাধ্য আর যে জমিতে আপনার অবশ্যই দখল থাকতে হবে এস এ ক্ষতিয়ান যদি আপনি সংশোধন করতে চান জমিতে অবশ্যই আপনার দখল থাকতে হবে তাহলে আপনি কি করবেন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বেয়াল্লিশ ধারা একটি ঘোষণামূলক মামলা করে আপনি যদি কোনো ভুল থাকে সেটি আপনি সংশোধন করে নিতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে ভুলটা কি। কেন আপনার যে হয়তো জমি কম এসেছে বা হিস্যার সমস্যা সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণ আপনাকেই দিতে হবে আর বর্তমান যে সিএস ক্ষতিয়ান বা জমিদারের যে পত্তন রেজিস্টার এগুলো পাওয়া হচ্ছে দুরূহ ব্যাপার থাকলেও সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে তো এই জন্য এস এ ক্ষতিয়ানটা সংশোধনের মামলা করা তার মানে হচ্ছে যে আপনি আরও ঝামেলায় পড়া যদি আপনার কাছে হানড্রেড পার্সেন্ট সমস্ত প্রকার যে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ যদি থাকে আমরা জানি উনিশশো 
आठ साल के जमिर रेजिस्ट्रेशन शुरू है एर आगे तेम को दलिल छो ना तो अपना का दलिल थे अथवा जमीदारे जी अपन पत्तन थे तेल से ही निकृष्ट समस्त जो तथ्य सेगल दिए अपनी घोषणा मूल्य मामला कर एसे खतियान संशोधन करते पर तब एखे सत्य हे अवश्य अपन दखल थकते हैं तर परवर्ती हे एस खतियान जीटी उन्नीस सौ षट्टी थे बर्तमान पर्त चलमान ये जरिपे जो भूल है तो से क्षेत्र आपना के क्यी करते जमी आपनर अवश्य दखले थकते हैं एक जिन मने रखबें जो जमी जो अपन दखले ना थे अपनी खतियान संशोधन दिए कि करबें एवं मालिकाना कागजपाती जो थे तेल आर एस जो खतियान ये अपनी एक घोषणामूलक मामला कर संशोधन करते पर और जदि जेटी नाम जारी तो नाम जारी देखो सी एस खतियान नाम जारी होते एस ए खतियान नाम जारी होते आर एस खतियान नाम जारी होते मैं हे एगुल हे रेकर्ड खतियान अर्थात ये साल मध्य जख जरिप हो तक जमिर जिन मालिक छें ओनार के बला हे रेकर्ड खतियान तो धरल उन्नीस सौ षट्टी साले जो व्यक्ति मालिक छें ओनार नाम आर एस रेकर्ड हो दुहजार साले इसे जमीटी अन्न जन क्रय कर दलिल दिए उन्नी कि करबें ए सिलें बराबर आवेदन करनार नाम नाम जारी कर तो एन जदि नाम जारी खतियने जो भूल थे तो हमें आपके आदालते मामला करते हैं जस्ट ए सिलें बराबर आपनी मिस केस दायर कर आपनर खतियने जो को भूल थे से संशोधन करते पर तो हमें बंधुरा खतियान संशोधन आपनारा बुझलें जी एस खतियान संशोधन करा सम्भव ना ये हे असम जमिर मालिकाना जमिर दखल खतियान समस्त जो अपनी धारावाहिकता देखाते सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईने बयालिस धारा मामला कर संशोधन करते हैं तो एड़ा विभिन्न अंचले जख जरिप चले तक तो अपनारा जरिप क्या तिर धारा मामला कर जमी जदि को खतियने भूल है अंशर भूल है से गो ठीक करते एक तिर धारा आपील करगल की करते संशोधन करते धारा पर धारा थके तो जो मौजा आपन गेजेट हो जाए सत्कार परिपत्र माध्यम से जानिए दिवे जो मौजार क्ज शेष हो गए अपना एलिक जो लैंड सार्वे ट्राइब्यूनल थे मात्र दुशो ट कोर्ट फी दिए अपनी आवेदन कर अपना जमीटी ठीक कर नीते पर जो अपार एलिक लैंड सार्वे ट्राइब्यूनल गठित ना तो हमें आपना के क्षेत्र करते हैं अपना के हे सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईने बयाल्लिस धारा एक घोषणामूलक मामला करते हैं जे खतियान आपनर जमीटी अवश्य दखले आसे और जे आर नाम खतियान हो जमिर मालिक ना तो हमें बंधुरा खतियान संशोधन नहीं आशा करी अपन और को कन्फ्यूशन थार कथा ना जे सी एस एवं एस ए खतियान यूटू खतियान आसले संशोधन कर मामला को संशोधन करा सी एस खतियान तो एके बारे ही जाए ना एस ए खतियान आनी पारबें तब ये हे कष्टसाध्य दुस्साध्य कारण एस ए खतियान जो जी आपनर जो पत्तन सेगल आनी पा कथा सेगल सरकारी को निर्दिष्ट नियम आपनी आवेदन करा और आर एस खतियान आनी संशोधन करते पर जो आपनर का तथ्य प्रमाण थे तब एक कथा मना रखबें जो एक जमिर मालिकाना कि भाव आसे से बुझी बंधुरा जमिर अवश्य आपनर दखल थकते हैं दखल जदि ना थे ये समस्त क्षतियान दिए अपन किाँ जे देखो ये एस ए खतियान आस्ते ये खतियान अनेक पुरतन हो गए बोले खतियने जो मालिक थे तेल से रेकर्ड सम्पत्ति हिसाब से रेकर्ड सम्पत्ति हिसाब से दलिल हिसाब से मोटामोटी गण्य कर आईने को भाष्य नये कारण हे एक रेजिस्ट्रारकृत दलिल एक खतियान ऊपर प्राधान्य पाए ये हे आदालत भाष्य यह उन्नीसश छाप्पान्न थ उन्नीसश तेष्टि साले जीतु खतियान हो गए वही खतियान जार नाम आसते आज के अत बस पर्त जु उनार नाम आसे यज आदालत धरने जो आसले उन्नी जमिर मालिक जो जमीटी उनार दखले थे उन्नी कि मूले एस ए खतियान मालिक हलन से देखार विषय ना जदिव से देखा उचित किंतु हे समय परिक्रमा आसले से देखा जाए ना तो यह जख आपनारा भूमि जमी क्रय करबें से आनी जो हंड्रेड पार्सेंट विशुद्ध जमी क्रय करते चान जमन आज के दुहजार उन्नीस साले अपनी जमी क्रय करबें तो एक क्षेत्र में आना के देखते हैं जे आपनार अंचले कतगुलू तो रेकर्ड हो बसिभाग अंचले सी एस एस ए पर्त समाप्त आर एसटा चलमान किस अंचले शेष हो 
ধরে নিলাম আপনার অঞ্চলে সি এস এস টি আর এস তিনটি জরিপ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং দুই সালে আপনি জমিটি ক্রয় করবেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে দুই সাল থেকে আপনার জমিটার আঠারোশো সাল পর্যন্ত কি অবস্থা মানে কতজনের মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে কতজন মালিক চেঞ্জ হয়েছে কতগুলো ক্ষতিয়ান হয়েছে কার নামে ক্ষতিয়ান তো এভাবে আপনারা এগুলোর একটি চেইন অফ ন্যারেশন করে নেবেন অর্থাৎ যে জমিটি দু সালে যে ব্যক্তি যদি এ ব্যক্তি যদি বিক্রি করতে চান তাহলে আপনাকে দেখতে হবে আর এস রেকর্ডটা কার নামে যদি বি ব্যক্তির নামে থাকে তাহলে আপনাকে দেখতে হবে বি ব্যক্তি থেকে এ ব্যক্তি সম্পত্তিটা কিভাবে পেল দলিলে ক্রয় করল না সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেল না সরকার থেকে সে নিলামে ক্রয় করলো এখানে একটি অবশ্যই দলিল বা আদালতের একটি ডিক্রি থাকবে তার পরবর্তীতে আপনি সেই জমিটার কি করবেন সেই জমিটা ধরলাম আমরা সি ব্যক্তির নামে সেটা অ্যাসে ক্ষতিয়ান তো তাহলে তখন আপনাকে দেখতে হবে এই যে বি ব্যক্তি সে সি ব্যক্তি থেকে সম্পত্তিটা কিভাবে পেল আদালতের ডিক্রির মাধ্যমে না ক্রয় সূত্রে না হেপা সূত্রে না অসিয়ত সূত্রে না অন্য কোনো সূত্রে সেখানে অবশ্যই একটি দলিল অবশ্যই লাগবে বা আদালতের ডিক্রি লাগবে অথবা একটি উত্তরাধিকার সনদ লাগবে তার পরবর্তীতে যখন আমরা যাব যে আমরা এ ব্যক্তির কাছ থেকে জমি ক্রয় করতে চাচ্ছিলাম আর এস রেকর্ডে বি ব্যক্তির নাম এস এ রেকর্ডে সি ব্যক্তির নাম এবং যে সি এস রেকর্ড সেখানে দুজনের নাম থাকে একটা হচ্ছে জমিদার একটি হচ্ছে রায়ত তো ধরলাম সেখানে আমরা রায়তের নাম আছে ডি তো এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি হচ্ছে আমরা হানড্রেড পার্সেন্টভাবে এ ব্যক্তি থেকে বি ব্যক্তি যোগসূত্র অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে বি ব্যক্তি থেকে সি ব্যক্তি এই যে এস এ রেকর্ড থেকে এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে একটি যোগসূত্র রাখতেই হবে এখন সি এস যে রেকর্ড সেটার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এখানে কোনো ধারাবাহিকতা পাই না দেখতে পাই সি এস রেকর্ড একজনের নাম এবং এস এ রেকর্ডে অন্যজনের নাম তো কালের পরিক্রমায় কী হিসাবে উনি এস এ রেকর্ড পেলেন সেটি আমরা জানতে পারি না তারপরেও যখন আমরা ব্যাংক লোন নিতে যাই তারা চান যে চলে সি এস রেকর্ডে জমিটার মালিকটা কে তো এই কারণ হচ্ছে সি এস রেকর্ডে অনেক অঞ্চলে জমি আছে ভাওয়াল স্টেট রাজ স্টেট অথবা নওয়াব স্টেট সরকারি খাস জমি অনেক প্রকারের জমি আসে বা রেলওয়ের জমি আছে তো সেগুলো কি হয় অনেক টাকা পয়সার বিনিময়ে সেগুলো কি হয়ে গেছে এস এ রেকর্ডে হয়ে গেছে তো এই জন্য স্বাভাবিকভাবে সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা যেটি সেটি হচ্ছে এস এ ক্ষতিয়ান থেকে অবশ্যই আপনি ধারাবাহিকভাবে সেগুলো যাচাই করে নিতে হবে যে ঠিক আছে কি না আর আপনি যদি হানড্রেড পার্সেন্ট বিশুদ্ধভাবে জমি ক্রয় করতে চান সেখানে আপনাকে সি এস রেকর্ড থেকেও দেখতে হবে অর্থাৎ সি এস রেকর্ডে যে রায়ত ছিল তার থেকে এস এ রেকর্ডে যে ব্যক্তির নাম আসলো যদি একই ব্যক্তির নাম আসে তাহলে কোনো সমস্যা নাই যদি ভিন্ন ব্যক্তির নাম আসে তাহলে এখানে অবশ্যই একটি দলিল অথবা একটি পত্তন অবশ্যই লাগবে তার মানে আমরা দেখুন দুই হাজার উনিশ সালে আপনি জমিটি ক্রয় করতে চাচ্ছেন যার কাছ থেকে সে হচ্ছে এ ব্যক্তি তো এ ব্যক্তি জমিটা ক্রয় করছে কার কাছ থেকে আমরা ধরে নিলাম বি ব্যক্তি তাহলে এখানে একটি দলিল থাকবে একে বলা হয় বায়া দলিল ধরলাম যে বি ব্যক্তি এই জমিটি উনি সি ব্যক্তির কাছ থেকে পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন তাহলে এখানে একটি ওয়ারিস সনত লাগবে তো এখন যে সি ব্যক্তি উনি ধরলাম যে ডি ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থাৎ যে সি এস রেকর্ডে যে জমির মালিক ওনার কাছ থেকে হয়তো উনি জমিটি কি করেছেন হ্যাবা সূত্রে পেয়েছেন তাহলে এখানে অবশ্যই একটি দলিল থাকবে আর পূর্বে যেহেতু হ্যাবাটি কি ছিল না হ্যাবা দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করা বৈধতা ছিল না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কোনো দলিল পাবো না সেখানে মৌখিক সাক্ষী থাকবে তো এর জন্য বন্ধুরা এস এ রেকর্ড থেকে ধারাবাহিকতা অবশ্যই হানড্রেড পার্সেন্ট লাগবে এখানে কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ করা যাবে না কিন্তু যদি এস এ থেকে সি এস এর মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে বাকি অন্য জমি আপনি খারিজ করতে জমি বিক্রি করতে দলিল করতে কোনো সমস্যা কিন্তু হবে না কারণ হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে নাম জারি করার সময় এস এ ক্ষেত এস এ রেকর্ড থেকেই চায় এবং দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় এস এ রেকর্ড থেকেই কিন্তু চায় আর এই যে এস এ রেকর্ডটি আছে এটি অনেক অঞ্চলে এম আর বা এম আর আর রেকর্ড নামে অবহিত তো এই জন্য আপনাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই এটাকে পি এস রেকর্ডও বলা হয় বিভিন্ন নামে এটাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় আর যে এখানে যে আর এস রেকর্ডটি আছে এটি বর্তমানে অনেক অঞ্চলে বি এস বা বি আর এস বা বাংলাদেশ সার্ভেও বলা হয় আর যে সি এস রেকর্ড আছে এটাকে ডি এস বা কিস্তোয়ার রেকর্ড বলা হয় তো এই জন্য ক্ষতিয়ান সংশোধন অবশ্যই আপনাদের করতে হবে যদি আপনার জমিটি দখলে থাকে যদি দখলে না থাকে আপনার ক্ষতিয়ান সংশোধন করার কোনো যুক্তি আসে না তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তবে এখানে অনেকজনের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে ধারাবাহিকতা থাকে না সেটা আমরা কি হিসাবে তাহলে জমিটার মালিক কিভাবে হলো তো এখন কথা হচ্ছে যে ধরলাম আমরা সি এস
তো এত বছরে যেহেতু উনি জমি ক্ষতিয়ান সংশোধন মামলা করেননি জমিটি উনি কি করেননি ঠিক করেননি তো আমরা ধরেই নিব যে উনি ওই সম্পত্তিতে ওনার যে কোনো প্রকার অধিকার নাই আর বাংলাদেশে একটি যে আইন সেটি হচ্ছে তামাদি আইন তামাদি আইনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ আপনার বৈধ কিনা জমি আপনি যদি বারো বছরে যদি দখলে না যান বারো বছর পরে আইনগতভাবে আপনি ওই দলিল দিয়ে আর কোনো জমি দাবি করতে পারেন না এছাড়া বিভিন্ন রকম মামলা যেমন দলিল রেজিস্ট্রে বাতিলের মামলা ক্ষতিয়ান সংশোধনের মামলা এগুলো বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিভিন্ন কিন্তু টাইম লিমিট দেওয়া আছে তো এই জন্য এই টাইমের মধ্যেই আপনাকে কি করতে হবে মামলা দায়ের করতে হবে তো আশা করি বন্ধুরা ক্ষতিয়ান সংশোধনটা আপনারা বুঝলেন যদি রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান হয় যদি আপনার জমি দখলে থাকে আপনি কাগজপত্র দিয়ে দেওয়ানি আদালতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে মামলা করে জমিটি ফেরত পা জমির রেকর্ড সংশোধন করে নিতে পারবেন তো অবশ্যই ক্ষতিয়ান আপনার নামে থাকতে হবে আর একটি কথা মনে রাখবেন ক্ষতিয়ানে কারো নাম থাকলে উনি জমির মালিক হয়ে যান না বর্তমানে ক্ষতিয়ানটা হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে একটি খাজনা দেওয়ার মাধ্যম অর্থাৎ সরকার খাজনাটা কার কাছ থেকে আদায় করবে এই জন্য কিন্তু একটি বিশুদ্ধ জমির জন্য যেমন আপনার একটি দলিল লাগবে বর্তমানে একটি আপনার দলিল লাগবে সাথে লাগবে আপনার একটি খতিয়ান এ দুটো অবশ্যই আপনার লাগবে এবং সাথে লাগবে আপনার দখল তো যখনই আপনারা জমি ক্রয় করবেন এই তিনটি জিনিস মাথায় রাখবেন দখল ছাড়া কোনো জমি ক্রয় করবেন না ক্ষতিয়ান ছাড়া কোনো জমি ক্রয় করবেন না দলিল ছাড়া কোনো জমি ক্রয় করবেন না তো দলিল অনেক প্রকার হতে পারে এখানে আদালতে ডিক্রি হতে পারে এখানে নিলাম সূত্র হতে পারে এখানে ওয়ারিস সূত্র হতে পারে তবে অবশ্যই একটি দলিল লাগবে তাহলে দলিল ক্ষতিয়ান এবং দখল এই তিনটি ছাড়া কখনোই আপনারা জমি ক্রয় করবেন না আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ভালো থাকবেন